subscribe E&I Engineering for latest videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dosto. Umeed karta hu aap sab khairiyat se honge. Dosto, aapke samne ek SKF machine condition advisor hai. Aaj iska full review karenge inshallah. Dekhenge isme jo iski settings hai group ki alarm velocity groups ki uske baad acceleration class ki ye sab dekhenge isme. Chaliye video shuru karte hain. तो आपको स्क्रीन पे दो बटन दिखाई दे रहे होंगे नीचे वाले बटन को प्रेस करने से इसकी सेटिंग में आ जाएंगे आप सेटअप मोड में लैंग्वेज लैंग्वेज आप जिस कंट्री में रहते हैं आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है डिफ़ॉल्ट इसमें जो होती है वो इंग्लिश ही होती है उसके बाद सिस्टम यूनिट्स इसके जो मैट्रिक्स एम एम एस है या आई पी एस वो सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद इसका अलार्म इलास्टिक ग्रुप अब इसमें एक और तीन दो और चार बात करते हैं पहले ग्रुप जी वन एंड थ्री की इसमें जो उसकी क्लासिफिकेशन इसने बताई हुई है वह है कि लार्ज साइज़ मशीन का होना चाहिए और जो मशीन की शाफ्ट हाइट है वो तीन सौ पंद्रह एम एम से ज़्यादा होनी चाहिए और इसमें जो इंक्लूडेड है पम्प्स भी हो सकते हैं और ड्राइव्स भी हो सकती हैं और ज़्यादातर स्लीव बैरिंग को इस ग्रुप में मैंशन किया जाता है बात करते हैं ग्रुप जी टू एंड फोर की इसमें जो मशीन का साइज़ है वो मीडियम होता है और जो शॉफ्ट हाइट है वो 160 सौ mm से ले कर तीन सौ mm के दरमियान होता है और इसमें जो बैरिंग्स हैं वो रोलिंग और स्लीव बैरिंग को मेंशन किया गया है जिसमें उनकी स्पीड 600 सौ mm से ज़्यादा होनी चाहिए और इसमें भी जो पम्प्स और इंटीग्रेटेड ड्राइव्स शामिल हैं बात करते हैं इसकी एक्सलेशन क्लास पे एक्सलेशन क्लास में ये डिटरमाइन करता है कि जो अब की डिवाइस है उसका बैरिंग वाइब्रेशन अलार्म लेवल कितना है जिसमें बैरिंग का जनरल साइज़ उसकी स्पीड वगैरह मेंशन होती है तो आगे इसने जो तीन क्लासिफिकेशन बनाई हैं उस पर बात करते हैं जो इसकी सी एल वन क्लास है उसमें वो ये कहता है कि बैरिंग का जो बोर्ड आया है वो दो सौ mm और पाँच सौ mm के दरमियान होना चाहिए और इसकी जो स्पीड है वो 500 सौ से कम होनी चाहिए अगर इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो से एक तक है तो ये ओके की रिपोर्ट करेगा कि आपका बैरिंग का अलार्म जो है वो ओके है अगर एक से दो तक है तो अलर्ट का अलार्म देगा और अगर दो से ज़्यादा है तो ये डी मतलब डेंजरस का अलार्म देगा और ये चीज़ वीडियो के एंड में मैं आपको समझा दूँगा इसके एल सी ये ए डी ओके सब कुछ लिखा हुआ आता है चलिए बात करते हैं क्लास टू की जिसमें मुझे कहता है कि बैरिंग का जो बोर्ड का डाया है वो 50 एम mm से 300 सौ mm के दरमियान होना चाहिए और जो इसकी स्पीड है वो 500 सौ mm से ले कर अठारह सौ mm तक होनी चाहिए और इस पर जो अलार्म लिमट है वो अगर ज़ीरो से दो है तो इसका मतलब है कि ओके है बैरिंग का अलार्म ओके अगर दो से चार है तो अलर्ट का अलार्म देगा और अगर चार से ज़्यादा है तो डेंजरस का अलार्म ये शो करेगा डिवाइस पर बात करते हैं इसके क्लास थ्री की जिसमें मुझे कहता है कि बैरिंग का जो बोर्ड का डाया है वो 20 एम mm से 150 सौ एम mm तक होना चाहिए और इसमें जो स्पीड है वो 1800 सौ mm से 3600 सौ mm तक होनी चाहिए उसके बाद करते हैं अलार्म लेवल की अगर अलार्म लेवल ज़ीरो से फोर तक है तो ओके होगा अगर फोर से टेन तक आता है तो वो अलर्ट शो करेगा और अगर टेन से ऊपर हो जाए तो डेंजरस शो करेगा अब बात करते हैं इसके आई आर टम्परेचर सेंसर के ऊपर ये तो सिंपल ऑन या ऑफ ही आपने करना है अगर ऑन करेंगे तो टम्परेचर मेंशन करेगा अगर ऑफ करते हैं तो टम्परेचर नहीं शो होगा डिवाइस पे दोस्तों भी मैं वाइब्रेशन पेन को मैनुअली हिलाऊंगा तो यहाँ पे ए डी वाला अलार्म शो होगा तो देखें ए और डी का अलार्म शो हुआ है और इसी के नीचे इसी के नीचे एक और अलार्म शो होगा जी ई के सामने बिल्कुल उसमें जो जी टू और जी फोर के सामने अलार्म शो हुआ था ए डी वाला अलार्म और जो डेंजरस वाला डी वाला शो हुआ था वो था अलार्म बिलास्टी ग्रुप का और जो जी ई के सामने शो होगा वो इसका एक्सर्वेशन क्लास का अलार्म होगा उससे भी यही अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी जिस तरह मैंने बताया था सी एल वन सी एल टू सी एल थ्री में जिस लिहाज से उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इस लिहाज से वो अलार्म भी देगा 
दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दिया करें इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए दो में मुझे याद रखिए अल्लाह हाफिज़